আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি ফেরদৌসি আক্তার পলি সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো ব্রিটিশ মিলিটারির জন্য কাজ করা আফগানরা যুক্তরাজ্যে স্থায়ী হতে পারবে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করোনায় যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত মারা গেছেন দুশো সাত জন এবং জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক বিএনপির তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বললেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ আফগানিস্তানে দুই দশকে যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ মিলিটারির জন্য কাজ করা আফগানরা যুক্তরাজ্যে স্থায়ী হতে পারবে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে প্রথমে আফগানদের পাঁচ বছর বসবাসের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল যুক্তরাজ্য এখন সারা জীবনের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেওয়ার কথা জানানো হলো এর নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন ওয়ার্ম ওয়েলকাম গত তেরো আগস্ট থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য আফগানিস্তান থেকে আট হাজারের বেশি আফগানকে সরিয়ে এনেছে পনেরো আগস্ট কাবুল দখলের মধ্য দিয়ে গোটা আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নেয় তালিবান অন্যদিকে এখনও যেসব যুক্তরাজ্যের নাগরিক ও সহযোগী আফগান আফগানিস্তানে আটকা পড়ে আছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে তালেবানের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে যুক্তরাজ্য সরকারি পক্ষ থেকে আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে কাতারে দোহায় এ আলোচনা চলছে তবে ঠিক আরো কতজন ব্রিটিশ ও আফগান সহযোগী আফগানিস্তানে রয়ে গেছে তার সংখ্যা জানানো সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোমিনিক রাব তবে তার দেড়শো থেকে আড়াইশো এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বলে জানিয়েছে বিবিসি এদিকে ব্রিটেনে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর ও আক্রান্তের সংখ্যা গতকালের চেয়ে বেড়েছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শো তিরানব্বই জন গতকাল ছিল বত্রিশ হাজার একশো একাশি জন সোমবার ছিল ছাব্বিশ হাজার চারশো ছিয়াত্তর জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে আটষট্টি লাখ পঁচিশ হাজার দুইশো চুয়াত্তর জন বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সাত হাজার পাঁচশো আটানব্বই জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছে দুশো সাত জনের গতকাল ছিল পঞ্চাশ জন সোমবার ছিল আটচল্লিশ জন মোট মৃতের সংখ্যা এক লাখ বত্রিশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন চার কোটি আশি লাখ ছিয়াশি হাজার ছয়শো পাঁচ জন উভয় ডোজ নিয়েছেন চার কোটি উনত্রিশ লাখ আট হাজার বাইশ জন মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে মিল্টন কিংস এর দৌড় প্রতিযোগিতা ও চ্যারিটি ডিনারে আয়োজন করা হয়েছে হজরত শাহজালাল জামে মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে মঙ্গলবার স্থানীয় উইলেন লেক পার্কে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এতে শতস্ফূর্তভাবে মুসলিরা অংশগ্রহণ করেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এনামুল হক আনাম মিল্টন কিংস হজরত শাহজালাল জামে মসজিদের ফান্ডরাইজিং উপলক্ষে এক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার বিকাল পাঁচ কোটিকার সময় স্থানীয় উইলেন লেক পার্কে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী পাঁচ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন সবচেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহকারী ও প্রতিযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয় এ উপলক্ষে স্থানীয় একটি হোটেলে রেফেল ড্র ও চারিটি ডিনারের আয়োজন করা হয় বিপুল সংখ্যক প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করে মসজিদে অর্থ সাহায্য করেন মসজিদের উন্নয়নের স্বার্থে মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান আয়োজকরা এনামুল হক আনাম এনটিভি ইউরোপ নিউজ মিল্টন কিং দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ যুক্তরাজ্য শাখা একই সাথে সংগঠনের সদস্যদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় এক সাংগঠনিক কর্মশালার সোমবার পূর্ব লন্ডনে কালিং উড কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় ওই কর্মসূচি ওই সময় সংবর্ধন অনুষ্ঠান ও সাংগঠনিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন ডাক্সু সাবেক ভিপি ও প্রবাসী অধিকার পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল হক নূর প্রবাসী অধিকার পরিষদ যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি জামান আহমেদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও সহ সভাপতি সাবিকুন নাহার এবং সাধারণ 
সম্পাদক খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার কবির হোসেন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শাহ আলো এবং বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার পোদ্দার কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি সাইদুল ইসলাম তথ্য গবেষণা সম্পাদক রাশিদুল হক রিয়াদ সহ আরো অনেকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রাপ্তরা হলেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী সাউদা সিদ্দিক কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী জহিরুল ইসলাম ব্র্যাডফোর্ড শায়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কামরুল হাসান ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী হাফিজ জাকারিয়া উদ্দিন প্রমুখ উল্লেখ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রায় দেড় কোটি প্রবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ে বাহান্নটি দেশে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ আয়োজন করা হয়েছে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ইতালির আয়োজনে ও ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট দু হাজার একুশের দল বন্টন উপলক্ষে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় লটারির মাধ্যমে দল বন্টন সহ টুর্নামেন্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমাদের ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমানের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা ইতালি প্রতি বছরই খেলাধুলা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় সংগঠনটির উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট দুই আয়োজনের কথা থাকলেও করোনার কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় এবার মাঠে গড়াতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টটি টুর্নামেন্টের দল বন্টন উপলক্ষে স্থানীয় রসই রেস্টুরেন্টের হলরুমে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে সংগঠনের সভাপতি হাজি জসিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মোহাম্মদ এরফানুল হক এ সময় টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন পরিচালক সাজ্জাদুল কবির অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা নুরুজ্জামান লাকি উপদেষ্টা আনিমুর রহমান সালাম সহসভাপতি আবু তাহের মোজাম্মেল হোসেন মোল্লা এম এ আল মাহমুদ রফিক সহসাধারণ সম্পাদক হেলাল রায়হান সহ আর অনেকে সংগঠনের সকলের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে সম্ভাব্য আপনাদেরকে ডেটটা বলে দিচ্ছি সম্ভাব্য এই সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ রবিবারে আমরা উদ্বোধন করবো ইনশাল্লাহ এবং জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে যেটা উদ্বোধন করা হবে প্রত্যেকটা দলকে হোক সে দলে খেলা যায় কিন্তু কমপক্ষে হইল চারজন প্লেয়ার বা দশজন প্লেয়ার সব প্লেয়ার আইলে আরো ভালো হয় পাশের সঙ্গে যেহেতু প্রিন্ট মিডিয়া থাকবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া থাকবে একটা সৌন্দর্য হবে সভায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধিগণ সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে টুর্নামেন্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মত বিনিময় শেষে লটারির মাধ্যমে খেলার দল বন্টন করা হয় এবারের টুর্নামেন্টে দুই গ্রুপে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ আগামী বারোই সেপ্টেম্বর জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ইতালি থেকে মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমান এনটিভি ইউরোপ বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান মহিদের শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মাদারীপুর জেলা বিএনপি মিলান ইতালি শাখার উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে 
মাদারীপুর জেলা বিএনপি মিলান ইতালি শাখার উদ্যোগেও সর্দার আসাদুজ্জামান রিপনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতালি মিলান সঞ্জয় জামে মসজিদের রবিবার বাদ আসর বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান মোহিতের শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয় উক্ত দোয়া অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপির উপদেষ্টা মাহবুব আলম সেলিম আশরাফ আলম রুহিন আহমেদ ওসমান গনি সর্দার মামুন এ কে রুহুল সান নজরুল ব্যাপারী কাজী সজীব আকরাম হোসেন সোহেল কবিরাজ নুরে আলম ব্যাপারী মিঠু মাতুবা সহ আর অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মাহিদুর রহমানের আশুরোগ মুক্তির জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন মাথিওরা ইউনিয়ন উন্নয়ন সংস্থা ফ্রান্সে দ্বিবার্ষিক সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ ও ঈদ পুনর্মিলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সংগঠনের সভাপতি কবির আহমেদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ও সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের লিটনের নেতৃত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাথিওরা ইউনিয়ন উন্নয়ন সংস্থার সম্মানিত উপদেষ্টা সারোয়ার হোসেন টিপু এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা হারুনুর রশিদ হারুন এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মঞ্জুর ইসলাম মঞ্জু সাইদুল ইসলাম আক্তার হোসেন ফরুক আহমদ সারা দিন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল লাল ও সাদা দলের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ এবং মহিলাদের জন্য হাড়ি ভাঙ্গা সহ গ্রাম বাংলার অনেক খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয় খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় পনেরোই আগস্ট ও একুশে আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ফ্রান্স শাখার আয়োজনে ফ্রান্সের ওভার ভিলিয়স্থ বাংলাদেশ জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত দোয়া মাহফিলে সহ সভাপতি দুলাল আহমেদ সভাপতিত্বে আসাদ আহমেদ খোকনের পরিচালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি ইমরান আহমেদ সহ সভাপতি মেহেদি হাসান এবং আব্দুল হোসেন রেজাউল করিম রাজ সহ আরও অনেকে এই সময় দোয়া মাহফিলে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা নিহত সকলের জন্য দোয়া করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অনুষ্ঠান জন্মাষ্টমী পালিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পল গতকাল ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে এর আগে গত শনিবার হ্যামট্রামিক হাই স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রা শুরুর প্রাকালে পার্কিং লটে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় পূজায় পৌরোহিত্য করেন ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পলের প্রেস্ট পারিন্দ্র চক্রবর্তী ঢাক ঢোল খোল করতাল কাশর শখ বাজিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন পরিবেশন করেন ভক্তরা এতে শত শত মানুষ অংশ নেন শোভাযাত্রা ঘিরে নগরীর কয়েকটি সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে হ্যামট্রামিক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এতদিন পরে এসে জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী নিজে মুক্তিযোদ্ধা কিনা তা প্রমাণ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এখন বিএনপির সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ বলেও মন্তব্য করেন তিনি দলে তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন তিনি বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সংসদ অধিবেশন উপলক্ষে সকাল থেকে সংসদ ভবন ও চন্দ্রিমা উদ্যানে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় বিধি নিষেধ থাকায় বিএনপির অল্প কয়েকজন নেতাকর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় মাজার এলাকায় বিজয় সরণি থেকে পায়ে হেঁটে মাজার প্রাঙ্গণে যান মির্জা ফখরুল সহ সিনিয়র নেতারা পরে এ সময় মাজারে জিয়ার লাশ নেই সরকারি দলের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল এটা জাতির দুর্ভাগ্য যাতকে শহীদ প্রসেন জিয়া রহমানের সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা হয় এটা দুর্ভাগ্য ছাড়ার কিছু না আমরা খুব পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে শহীদ প্রসেন জিয়া রহমান একজন এই জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রী চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে মরদেহ আছে ওনাকে ওনার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে নিজেকে গ্রহণ করতে পারেন উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ওটা উনি প্রমাণ করুন লেট হিম প্রুভ দ্যাট হি ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার দেশে ছদ্মবেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় আসছে দিনগুলোতে রাজপথে আরও সোচ্চার ভূমিকায় দেখা যাবে বিএনপিকে এখন বিএনপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেশে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা আমরা আমাদের দলকে সংগঠিত করছি এবং রাস্তায় জনগণের দাবি দেওয়া আছে সেই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি আমরা আশা করি সামনের বছর এবং তার পরের বছরও নিঃসন্দেহে এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারবো আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হব 
এদিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকে নয়াপলটনে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব ইন্দুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক এবার খেলার খবর লন্ডন টাইগার্স এবং নিয়ন ক্রিকেট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে গত ত্রিশ আগস্ট সোমবার লেটন কাউন্টি গ্রাউন্ডে লেটন সিক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে দিনব্যাপী তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে এবং আমান ক্রিকেট ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বিস্তারিত দেখুন আমাদের রিপোর্টার কয়েস আহমেদ রুহেলের রিপোর্টে লন্ডন টাইগার্স এবং নিয়ন ক্রিকেট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে লেটন সিক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গত ত্রিশ অগাস্ট সোমবার লেইটন কাউন্টি গ্রাউন্ডে লেইটন সিক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে আমান ক্রিকেট ক্লাবস ও বাংলাদেশ ট্রাইগার্স ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে এ সময় ফাইনাল খেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনটিবি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হুসাইন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জাতীয় কোচ ও বর্তমান ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী শহীদুল আলম রতন লন্ডন টাইগার্স এর সিও মিসবা আহমেদ বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা স্বাধীন হসরু লুকন চৌধুরী সালে মৌসুফ নিয়ন ক্রিকেট ক্লাবের চেয়ারম্যান আয়াজ করিম এ সময় প্রধান অতিথি এনটিভি ইউরোপের সিও বলেন কমিউনিটির মানুষের কাছে ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করে তুলতে এরকম আয়োজন সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে It's really good to be in the Leighton ground uh, and enjoy the match organized by Leighton Sixers. I'm really glad to see, uh, you know, after the pandemic, our talented cricket players got down together and uh, arranged uh, this cup. And me being NTV CEO, I'm really loving it. And I'm, I would definitely like to congratulate the organizers, especially Shumon Sharif. Uh, this brother is a huge uh, lover of cricket and represents cricket. cricket uh, with love and care and I really like that. I would like to congratulate the winning team but the rest of the team all the best for next year. Dinbebi Cricket Tournament is a great deal for the Cricket Tournament. Neon Cricket Club is a great deal for the Cricket Tournament. Today, we are very proud of the Cricket Tournament. We are very proud of the Cricket Tournament. We are very proud of the Cricket Tournament. We are proud of the Cricket Tournament. We are very proud of the Cricket Tournament. We are very proud of the Cricket Tournament. Hello, cricketer. Delighted to be here today at the Leighton Sixes Cricket Tournament, which is delighted to be here to support him. It's been a six-team tournament, very multicultural teams that have been taking part here. Very, very, very national, international players from what I'm hearing. Well done and may the best team win. Finally, Aman Cricket Club Bangladesh Tigers ke hariye champion har goro borjon kore. Koyasa Medruhel, NTB Europe, London. দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি. ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট. নবগঠিত সিলেট জেলা ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির আনুষ্ঠানিক প্রথম সভা গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল আহাদ খান জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভার্চুয়ালি স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও সিলেট বিভাগের দলনেতা ড শরীফুল ইসলাম দুলু স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী শামীম সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ বলেন টিমের মতামতের ভিত্তিতে এবং আন্দোলন সংগ্রামে যারা মাঠে ছিল তাদেরকে দিয়ে সিলেট জেলা ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের কমিটি গঠন করা হয়েছে পূর্ণভূমি থেকে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে ইতিহাস সাক্ষী তা কখনো বিফল হয়নি মৌলভীবাজারের রাজনগর সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস কোভিড উনিশের চিকিৎসা সহায়ক সরঞ্জাম ও ছাব্বিশটি অক্সিজেন সিলিন্ডার রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হস্তান্তর করা হয়েছে আমাদের সহকর্মী আক্তার হোসেন সাগর জানান গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক বর্ণালী দাসের হাতে এসব হস্তান্তর করেন রাজনগর সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন 
সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আব্দুল সালামের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ এম খসরু চৌধুরী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান খান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রিয়াঙ্কা পাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন বক্ত রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার বর্ণালী দাস অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইকবাল প্রভাষক শাহনারা রুবি রাজনগর সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদের সহ সভাপতি সায়েদ আহমেদ খান সাধারণ সম্পাদক আকলু মিয়া চৌধুরী প্রমুখ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি রানী চক্রবর্তী সাদিক আহমেদ ফরজান আহমেদ মাহমুদুর রহমান ময়নুল ইসলাম খান অধ্যাপক তোফাইল আহমদ কেতকি রঞ্জন ভট্টাচার্য রাজনগর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৃন্দ প্রমুখ প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রবাসী যারা আছেন আমাদের রাজনগর সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার পরিষদ ইউকে তাদের তাদেরকেই বলেছিলাম আমরা রাজনগর পক্ষ থেকে যে আমাদের রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমাদের সিলিন্ডারের প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবেই তারা যে কমিটি আছে কমিটির মাধ্যমে তারা উপস্থিতিতেই সবাইকে ডেকেই তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরা যতটুকু পারি আপনার থেকে সহযোগিতা সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের এই ডাকে সারা দেওয়ার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া মানবিকভাবে মানসিকভাবে এবং রাজনগর সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধারের জন্য তারা যে সংগ্রাম আন্দোলন করে গেছেন এবং চলে করে যাচ্ছেন আমি তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করি হবিগঞ্জে নবীগঞ্জ উপজেলায় ওয়ান নেশন অর্গানাইজেশন ইউকের উদ্যোগে দুই শত পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে নবীগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মহিবুর রহমান চৌধুরী তোসনু জানান মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় উপজেলার কুর্শি ইউনিয়নের সাদলম্বাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ওয়ান নেশন অর্গানাইজেশন ইউকের উদ্যোগে ও শেখ করিমুল্লাহ ইসলামিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্য প্রবাসী জহিনুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় কুর্শি ইউনিয়নের প্রায় দুই শত অসহায় পরিবারের মধ্যে দশ কেজি চাল দুই লিটার তেল দুই কেজি পেঁয়াজ দুই কেজি আলু দুই কেজি ডাল একটি সাবান বিতরণ হয় এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ সাইফুল জাহান চৌধুরী নবীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান চৌধুরী সেফু কুর্শি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আলী আহমেদ মুস্তা নবীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সেলিম তালুকদার ইউপি সদস্য রাজু মিয়া চৌধুরী প্রমুখ ডিলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দিলদার হোসেন মোহাম্মদ শালু মিয়া মোহাম্মদ সুরত মিয়া সহ অন্যান্যরা এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন পরে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনা করে মোনাজাত করেন সাদলাপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা জামাল উদ্দিন চৌধুরী লন্ডনস্থ ওয়ান নেশন এর পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এই সাদলাপুর আমতল গোরপুর মুলাইস অত্র এলাকার কয়েকটি গ্রামে প্রায় দুই শতাধিক অসহায় দুস্থদের মাঝে সামান্যটুকু একটু অনুদান দেওয়া হচ্ছে ওয়ান নেশনের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদেরকে অত্র এলাকার পক্ষ থেকে নবীনবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাথে সাথে আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে যারা এই ওয়ান নেশনের সাথে সম্পৃক্ত আমি তাদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই হবিগঞ্জে উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে বিএনপি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এই উপলক্ষে বুধবার দুপুরে সিনেমা হল রোড এলাকায় জেলা বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর আহমদুর রহমান আবদালের সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ইসলাম তরফদার তনু ও জেলা বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন সেলিমের যৌথ পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আওয়াল জেলা যুব দলের সভাপতি ও রিচি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিয়া মোহাম্মদ ইলিয়াস সহ সভাপতি ফারুক আহমেদ যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবুল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি হাসবি সাইদ চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক এনামুল হক এনাম সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমদাদুল হক ইমরান সিনিয়র সহ সভাপতি জিল্লুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আহাদ তুষার যুগ্ম সম্পাদক জি কে ঝলক প্রমুখ বক্তারা শহীদ জিয়াকে অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে সকল মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক মিছিলে সহকারে কয়েক হাজার নেতাকর্মী এই সভায় অংশগ্রহণ করেন 
দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারো জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ব্রিটিশ মিলিটারির জন্য কাজ করা আফগানরা যুক্তরাজ্যে স্থায়ী হতে পারবে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করোনায় যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত মারা গেছেন দুশো জন এবং জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক বিএনপির তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বললেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সব আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ